Die Automobil International in Leipzig ist nach der IAA die zweitgrößte deutsche Automesse. Bei der letzten Ausgabe vor zwei Jahren kamen 280.000 Besucher, um sich die Neuheiten der Autohersteller anzuschauen, natürlich auch dabei Porsche. Schließlich wird ein Teil der Modellpalette hier gefertigt. Ja, zunächst mal ist der Werkstandort Leipzig für Porsche besonders wichtig und alles, was in Leipzig passiert, ist deshalb für uns auch wichtig, damit auch die Army. Der Star auf dem Porsche stand, das Kompakt SUV Macan. Ja, wir freuen uns äh, höchster Nachfrage beim Macan. Das ist im Moment das Fahrzeug, was uns sprichwörtlich aus den Händen gerissen wird. Da haben unsere Entwickler und unsere Kollegen in der Produktion einen super Job gemacht. Unsere Kunden sind begeistert. Ähm, und was mich als Vertriebsmann sehr begeistert ist, dass äh, über 60 Prozent mittlerweile, das können wir mit unseren Datenbanken nachvollziehen, beim Makan neu zu Porsche gekommen sind. Und das ist für so einen frühen Startpunkt, den wir immer noch haben, natürlich eine riesen Erfolgsgeschichte, weil wir wollen ja im Markt Deutschland wachsen. Der Makan ist in seiner Klasse das sportlichste Modell. Kein Wunder also, dass er die Herzen der Kundschaft im Sturm erobern konnte. Aktuell gibt es ihn mit drei Motorisierungen, einem Diesel mit 258 und zwei Benzinern mit 340 und 400 PS. Unsere Schätzungen werden maßgeblich beim Macan Turbo übertroffen. Wenn Sie aber die absoluten Zahlen anschauen, dann ist das die Dieselmotorisierung im Moment am stärksten nachgefragt. Aber wir sind sehr überrascht von der Nachfrage nach dem Turbo und auch da sehr erfreut. Neben dem neuen Elver in seinen verschiedenen Varianten steht auch der neue Cayman GTS auf dem Stand. Das Topmodell des Mittelmotorsportwagens leistet 340 PS. Damit ist er nur noch unwesentlich schwächer als der Porsche 911, der 350 PS leistet. Die Preise beginnen bei knapp 74.000 Euro. Dafür bekommt man eine Höchstgeschwindigkeit von 285 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,9 Sekunden.